ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்க இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க கமெண்டில் ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்னா என்ன அதை எப்படி பண்ணணும் என்ன சாப்பிட்ணும் எல்லாத்தையும் நல்லா டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் மேபி இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் வீடியோ கீழே நான் டைம் ஸ்டாம்பு போட்டு வைக்கிறேன் நீங்கள் திரும்ப பார்க்கும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விதவுட் ஃபர்தர் அடு லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபாஸ்டிங் ஒன்றையும் பயப்படாதீங்க அது இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்னா ரொம்ப நேரம் ஃபாஸ்டிங் இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பலாம் யோசிக்க தேவையில்லை நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் டைமில் ஆறு வேலை எட்டு வேலை பத்து வேலையெல்லாம் கூட சாப்பிட்ருங்க சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது நைட்டு கூட எப்பயும் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது சம்திங் திடீர் நைட்டு பசிச்சா என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் அப்பப்போ ரிசர்வ்லேயே வச்சுருப்பேன் ஒரு மீல் கூட ஸ்கிப் பண்ணவே முடியாது பசி பயங்கரமாக இருக்கும் அப்போ ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணுவேன் ரொம்ப ஹெவியாகவே அதனால் பசி ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போயும் நான் ஒர்க் அவுட் இல்லாமல் பண்ணுறேன் ஆனால் ரெண்டே வேலை சாப்பிட்டா போதுன்ற மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக மசலும் பில்ட் பண்ண முடியுது ஹெல்தியாகவும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு பசின்னு ரொம்ப உங்களை போட்டு தொல்லை பண்ணாமையே நல்லாவும் சாப்பிட முடியும் அதே நேரத்தில் நல்லா ஹெல்தியாகவும் ஆக முடியும் நீங்கள் ஃபிட்டாகவும் இருக்க முடியும் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பசினா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தா பசின்றது செல்லுக்கு எனர்ஜி தேவை அப்படிங்கும் போது உங்கள் உடம்புக்கு எனர்ஜி வேணும் செல்லில் எனர்ஜி தீந்து போச்சுன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அதுக்கான சிக்னல் வரும் சரி அதை விட்டுடலாம் நார்மலாக பசி அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு உண்மையிலே பசினா என்னென்னே தெரியாது ஏன்னா டைமுக்கு சாப்பிட்டு பழகியிருப்பாங்க அடிக்கடி ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பழகியிருப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு பசி அப்படின்றது என்னென்ன நிறைய பேருக்கு தெரியாது இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பசினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்ச நாள் நீங்கள் சாட்டர்டே சண்டே அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் பசி எடுக்கிற வரைக்கும் சாப்பிடாதீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பசினா என்னென்னு தெரியும் அது பசின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிக்னல் பசின்றது வந்தால் தான் உங்கள் உடம்பு இப்போ தனக்கான எனர்ஜியை கேட்குது உடம்பில் எனர்ஜி இப்போ தேவைப்படுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று அதெல்லாம் ஏன் அப்படின்றத நம்ம வீடியோவில் இன்னும் உள்ளே பார்ப்போம் ஒரு சில பேருக்கு பசின்றது ரொம்ப அடிக்கடி இருக்கும் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை நிறையா பேருக்கு ஒரு சில பேருக்கு பசினா என்னென்னே தெரியாது ஏன்னா அப்பப்போ ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு பசினா என்னென்னே தெரியாது ஒரு சில பேருக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் பசி அடங்காது அதுக்கான காரணம் என்னென்னா அவங்க அடிக்கடி இந்த ஹை ஸ்டார்ச்சு இந்த கார்போஹைட்ரேட் இந்த விஷயங்கள் இனிப்பு ஜங்க் ஃபுட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது எனர்ஜி வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்காது ஹைப்பர் கிளைசிமியா ஹைப்போ கிளைசிமியா அந்த சுகர் லெவல் மேலே ஏறி ஏறி இறங்கும் அதனால் உங்களுக்கு திடீர்னு பசிக்கும் சாப்பிட்டோன்னே நல்லா ஒரு மாதிரி செம்ம இதுவாக இருக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்புறம் திடீர்னு பசி வரும் ஒரு மாதிரி டவுனாக இருப்பீங்க அப்புறம் திடீர்னு பசி வரும் ஸோ அது மாறி மாதிரி அதை ஒரு இந்த பிளட் சுகர் ரோலர் கோஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு மாறி மாறி பசி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுங்களுக்கு காரணம் நம்ம அடிக்கடி அந்த கண்ட கண்ட தேவையில்லாத உணவுகள் அந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸை சாப்பிட்றது தான் முக்கியமான ரீசன் அப்புறம் பசிக்காமல் அடிக்கடி சாப்பிட்றது ஒரு ஆசைக்காக டேஸ்ட்டுக்காக அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக அடிக்கடி சாப்பிட்றது ஓகே இப்போ ஃபாஸ்டிங் வெர்சஸ் ஸ்டார்வேஷன் விரதம் இருக்கிறதுக்கும் பட்னி கிடக்கிறதுக்கும் உள்ளதான வித்தியாசத்தை பார்ப்போம் ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது விரதம் ஃபாஸ்டிங்கை பற்றி தான் பட்னி இல்லை ஸ்டார்வேஷன் அது வேறு ஸோ நம்ம ஸ்டார்வேஷனுக்கெல்லாம் போகவே கூடாது ஸோ ஸ்டார்வேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா உங்களுக்கு பசி எடுத்தும் நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அது ஸ்டார்வேஷன் ஸோ பசி எடுத்துச்சுன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ணும் கண்டிப்பாக ஆனால் சாப்பிடாமல் இருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு உடம்புக்கு நல்ல உணவாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் ஸ்டார்வேஷன் அந்த உணவு உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போய் அது உங்களோட உடல் நலனை பாதிக்கும் உடம்புக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸே டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப மோசமான விஷயம் ஸோ நம்ம ஃபாஸ்டிங் தான் பண்ணணும் ஸ்டார்வேஷன் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபாஸ்டிங்னா என்னென்னா பசி எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ஓகே எதுக்கு நம்ம ஃபாஸ்டிங் பண்ணணும் ஸோ ஃபாஸ்டிங்கிறது ஒன்றும் புதுசு இல்லை அந்த காலத்திலிருந்தே அந்த ஒரு கேவ்மேன் அந்த டைம்லேருந்தே அந்த வேட்டையாடுறது அது இதுன்னு அப்போ இருந்தே நேச்சரில் நம்ம இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாஸ்டிங்கில் தான் இருப்போம் உணவெல்லாம் அடிக்கடி கிடைக்காது ஸோ நம்ம ரொம்ப நேரம் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கணும் சில நாள் கூட ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரலாம் இந்த மூணு வேலை சாப்பிட்றது நடுவில் நடுவில்
உங்களோட ஹார்மோன் ரெகுலேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கோட மெயின் ரீசன் இன்சுலின் வர்சஸ் குளுக்கான் ஸோ இது தான் இப்போ நம்ம இதில் பார்க்க போகிற ஹார்மோன்ஸில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ரெண்டும் தான் ஸோ நம்ம இப்போ வழக்கமாக உணவு நம்ம சாப்பிட்டோன்னா முக்கியமாக இந்த கார்போஹைட்ரேட் இந்த ஸ்டார்ச் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சாப்பிடும்போது உடம்பு வந்து கொழுப்பாக போய் உக்கறது இல்லை ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம செல்லுக்குள்ளே போகணுன்னா இன்சுலின் வேணும் அது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இன்சுலின்ற ஹார்மோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம சாப்பிடும்போது சுரக்கும் இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா நம்ம எப்பயுமே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் அந்த இன்சுலின்றது சுரந்துட்டே இருக்கும் அது சின்ன ஒரு பிஸ்கட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சின்ன ஒரு சிப்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பீஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் அதுக்கான இன்சுலின்றது சுரந்துட்டே இருக்கும் அது ரத்தத்தில் ஒரு அளவுக்கு மேலே அதிகமானால் அது உடம்பு ரொம்ப டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம குண்டாகிறது அதுக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் எக்கச்சக்கமான வியாதிகள் வரும் இந்த ரத்தத்தில் இந்த இன்சுலின் அளவு அதிகமானால் அந்த இன்சுலின் அளவு அதிகமாகும் போது சர்க்கரையோட அளவும் அதிகமாகும் ஸோ இந்த இன்சுலின்றது நம்ம எப்போ சாப்பிட்றோமோ அப்போல்லாம் ஏறிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒன்று இருக்குது அது வந்து குளுக்கோகான் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் ஸோ இந்த இன்சுலினோட வேலை என்னென்னா உடம்பை நல்லா பல்க் ஆக்குறது கொழுப்பெல்லாம் வச்சு உடம்பை ரெடி பண்ணுறதுக்காக இது சொல்ல போனால் இப்போது ஆதி காலத்துலலாம் பார்த்தோன்னா மேபி நம்ம ஒரு காட்டிலலாம் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாப்பாடே எப்போயோ தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போது நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுக்கணும் சாப்பாடு கிடைக்காதப்போ பட்டினி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்காக உடம்பு நல்லா பல்க் பண்ணுறக்கான வேலையை அந்த இன்சுலின் பார்க்கும் இந்த குளுக்கோகான் அப்படின்றது என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு சாப்பாடு இல்லாதப்போ வெளியே சாப்பாடே கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது உடம்பில் கொழுப்பு இருக்கும் இல்லையா அந்த கொழுப்பை எரிக்க வைக்கும் ஸோ அந்த கொழுப்பை எரிக்கிறது தான் குளுக்கோகான் இது வந்து இன்சுலினோட கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் இந்த ஹார்மோன் நம்ம இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறது எதுக்குன்னா இந்த இன்சுலினை நிப்பாட்டிட்டு நம்ம அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம்னா இன்சுலின் நமக்கு ஏறிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை கட் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம சாப்பிட்றத நிப்பாட்டுறோம் ஸோ சாப்பிட்றத நிப்பாட்டும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறமா இந்த குளுக்கோகான் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அந்த குளுக்கோகான் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையில்லாத கொழுப்புகளை எரித்து அதை எனர்ஜியாக மாற்றி கொடுக்கும் இந்த இன்சுலின் குளுக்கோகான் இந்த ரெண்டுமே பார்த்தோம்னா டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த சேம் காயின் இந்த ரெண்டுமே உடம்புக்கு நல்லது செய்யுது ஆனால் அதை நம்ம தவறாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம தவறான பழக்க வழக்கங்களால் அந்த ஹார்மோன்ஸ் அந்த வேலைகளை ஒன்று ரொம்ப அதிகமாக பார்க்குது இன்னொன்று பார்க்குறதே இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு ஓகே இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன இதை வந்து டைம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபீடிங் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் அப்படின்னு ஒரு டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்போ மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் நம்ம சாப்பிடவே கூடாது அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த நேரத்துக்குள்ளே மட்டும் சாப்பிட்டுக்கணும் உதாரணத்துக்கு கண்ட நேரத்துக்கெல்லாம் சாப்பிட்டு பழகியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கணும் இப்போ ஒரு சாயங்காலம் ஆறு மணினா அவ்வளோதான் ஆறு மணிக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவெடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு தான் சாப்பிட்ணும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்படின்றது ஒரு விண்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடியது ஃபாஸ்டிங் விண்டோ ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் அடுத்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் அது வந்து ஒரு ஹீட்டிங் விண்டோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதை ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் போக போக முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டைம் அப்படியே குறைச்சிட்டே வரணும் அந்த ஈட்டிங் விண்டோவை குறைக்கணும் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஈட்டிங் விண்டோ அப்படின்னு வச்சுருக்கிறத அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிஞ்ச அளவு குறைச்சி ஒரு பத்து மணி நேரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டே வரலாம் ஆரம்பத்தில் பிகினிங்கில் நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஈட்டிங் விண்டோ வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறமா முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி ஒரு ஆறு மணி நேரம் இல்லைனா ஒரு நாலு மணி நேரம் அந்த மாதிரி டைம் மட்டும் ஒரு ஈட்டிங் விண்டோவாக வச்சு ஒரு ரெண்டு வேலை மட்டும் சாப்பிட்றது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு மதியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு லஞ்ச் அப்படின்னா சாயங்காலம் ஒரு ஆறு மணிக்கு டின்னர் அந்த மாதிரி இதுவாக வச்சுக்கணும் இதிலேயே எக்கச்சக்கமான வகை இருக்குது விதவிதமான வகையில் இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அதெல்லாம் கூட பண்ணுவாங்க ஸோ
மீதி வந்துட்டு கொழுப்பாக போய் உடம்புல உட்காரும் அது நம்ம உடம்பு தொடவே தொடாது அப்படியே கொழுப்பாகவே இருக்கும் ஆனால் அதுவே இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்ற இதில் நம்ம ரொம்ப நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது உடம்பு வந்துட்டு அந்த ஃபேட் ஸ்டோரேஜை தொட ஆரம்பிக்கும் அதாவது இந்த நம்ம கார்போஹைட்ரேட் இந்த ஸ்டார்ச்சு இந்த ஜங்க் ஃபுட் இது எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இன்சுலின் ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ நம்ம திரும்ப திரும்ப சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் உண்டாகிட்டே இருப்போம் ஆனால் அதுவே இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் பண்ணும்போது இன்சுலின் இன்ஆக்டிவ் ஆயிரும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறமா பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் சாப்பிடாமே இருக்கும்போது குளுக்கோகான் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் அது என்ன பண்ணுன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஃபேட் ஸ்டோரேஜை ஆக்டிவேட் பண்ணி அந்த கொழுப்ப எனர்ஜியை மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கும் இதை வந்து கீட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கொழுப்ப எனர்ஜியா மாத்திக்கிறது இது நடக்கிறதுனால உங்களோட இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி சூப்பராக இருக்கும் நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இதையே உங்க லைஃப் ஸ்டைல ஓரளவு நீங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நீங்க கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டாலும் அதுங்களை உங்க உடம்பு நல்லாவே ப்ராசஸ் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளவா ஒன்றும் பெரிய அளவில் பிரச்சனைகள் வராது ஏன்னா இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் நீங்க பண்ணும்போது உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் ரெகுலேட் ஆகிடும் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சாப்பிட்றது இதுதான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்றது ஒரு ஜிம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் எல்லாருமே ஜிம்முக்கு போவாங்க ஆனால் ரிசல்ட் கிடைக்காது அது ஏன் அப்படின்னா ஜிம்முக்கு போவாங்க ஆனால் ஒர்க் அவுட்டே பண்ண மாட்டாங்க நிறைய பேர் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க ஒழுங்கான விஷயங்களை சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது பட்னின்ற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நீ அவ்வளோ நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு சரியான உணவாக இருக்கணும் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் சரியான உணவுகளை சாப்பிடும்போது மட்டும்தான் உங்களால் அவ்வளோ நேரம் மறுபடியும் சாப்பிடாத அளவுக்கு உங்கள் உடம்பால் பார்த்துக்க முடியும் கரெக்டாக நம்ம சாப்பிட்ட உணவு நமக்கு சஸ்டெயின்டாக இருக்கும் உள்ளே இன்னொரு விஷயம் நம்ம சரியான உணவை சாப்பிடும் போது மட்டும்தான் உடம்புக்கான அந்த எனர்ஜின்றது கிடைக்கும் அது ரிப்பேர் ஒர்க் எல்லாம் சூப்பராக பார்க்கும் ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் நல்ல நியூட்ரிஷனாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணி அதுக்கான அந்த பட்டி டிங்கரிங் பார்க்கறது ஆயில் போடுறது எல்லா வேலையும் உடம்பு சூப்பராக பார்த்துக்கும் ஏன்னா முக்கால்வாசி பேருக்கு பிரச்சனைகள் வர்றதே உடம்புல சரியான ஊட்டச்சத்து இல்லாதனால தான் ஸோ நம்ம திரும்ப இந்த ஃபாஸ்டிங் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்றது நல்ல ஊட்டச்சத்து உணவாக இருக்கணும் அது நம்ம உடம்பை சூப்பராக நரிஷ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் ஃபாஸ்டிங்கே இருந்துட்டீங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங் இருந்தாச்சு அடுத்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணணும்னா மொதல் விஷயம் ஜங்க் ஃபுட்டெல்லாம் எதையும் தொடவே கூடாது ஜங்க் ஃபுட்னால் ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன்ட் சுகர் ரிஃபைன்ட் கார்ப்ஸ் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லாமல் நேச்சுரலான உணவாக சாப்பிட்ணும் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கணக்கு இல்லாமல் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற மாதிரியான உணவுகள் என்னென்னா நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் நேச்சுரல் ஃபேட் அது நமக்கு அசைவத்திலிருந்து கிடைக்கும் அதுங்களை நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம் வெண்ணெய் நெய் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் சிக்கன் மட்டன் பீஃப் உங்களுக்கு என்ன கறியெல்லாம் பிடிக்குமோ இதெல்லாம் உங்கள் ஏரியாவில் அவைலபிளாக இருக்கோ விலை கம்மியாக இருக்கோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒத்துக்குமோ அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் சைவத்தில் பார்க்கும்போது காய்கறிகள் நல்லா சாப்பிட்லாம் அது ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கக்கூடாது அந்த ஒயிட் பொட்டேட்டோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இல்லை என்ன ஒன்றுன்னா இதுங்களை சமைக்கும்போது நீங்கள் செக்கு எண்ணெய் செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் செக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் தாலிக்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் போட்டு பொரிச்சலாம் எடுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு இனிப்பு ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா அப்போது பழங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்டுக்குவாங்க சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த ஃப்ரூட்ஸும் சரி வெஜிடபிள்ஸும் சரி சீசனலாக உங்களுக்கு எது விலை கம்மியாக இருக்கோ உங்கள் ஏரியாவில் எது இருக்கோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்குமோ உங்கள் உடம்புக்கு இதெல்லாம் ஒத்து வருமோ அந்த விஷயங்களை தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பழங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு இனிப்பு சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா அந்த இனிப்புக்கு பதிலாக பழங்கள் சாப்பிடுங்க ஒரு கிரேவிங்காக இந்த பழங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு எதுவும் சாப்பிட்லாம்னு தோணுதுன்னா நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் அதுங்க சாப்பிட்லாம் முடிஞ்சால் பட்டரில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மாதிரி சாப்பிடுவீங்க நல்லா கிரென்ச்சியாகவும் இருக்கும் ஃப
நீங்க மறுபடியும் வேணா நீங்க கொஞ்சம் அந்த விலை மலிவான இதுவே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்ப அது இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு உடம்பு ரெடி ஆயிரும் ஸோ தற்காலிகமா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு மட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழி முட்டை அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களா சாப்பிடுங்க இப்ப நம்ம சொல்லியிருக்க எல்லாமே இன்சுலின் ஃப்ரெண்ட்லியான ஃபுட்டு தான் ஸோ இது எங்களை சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு இன்சுலின் லெவல்லாம் டக்கு டக்குன்னு ஏறாது ஸோ இப்போ நம்ம அசைவம் காய்கறி பழங்கள் நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸு இதுங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாதது அப்படின்னு பார்த்தா ரைஸு அப்புறம் இந்த ரைஸில் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அரிசினா அரிசி மட்டும் சாப்பிட முடிஞ்சு இட்லி தோசைலாம் சாப்பிடக்கூடாது ஸோ அரிசி அரிசி சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் அப்புறம் இந்த தானிய வகைகள் இது எல்லாமே இந்த கோதுமை அப்புறம் இந்த ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அப்படி ஒரு வேளை உங்களுக்கு சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சுன்னா ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அசைவம் காய்கறி பழங்கள் இந்த விஷயங்களை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வேணால் கொஞ்சமாக ஆசைக்கு வேணாம் கொஞ்சமானால் கொஞ்சமாக தான் இருக்கணும் கொஞ்சமான்னு சொல்லி இவ்வளோ சாப்பிடக்கூடாது கொஞ்சமாக முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ கம்மியாக சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக சாப்பிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அதனால் ரிசல்ட்ஸு செம்மையான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் சீக்கிரமாகவே கிடச்சிடும் அப்படி இப்படின்னு கண்டுபடி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நாள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேபி ஒரு ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ மூணு மாதமோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் நீங்கள் எந்த அளவு சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து அதுக்கப்புறம் உங்கள் உடம்பு நல்லா ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கொஞ்சம் ரைஸ் எல்லாம் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உடம்பு அதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் ரைஸ் எல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா அது அதுக்கேற்ற மாதிரி பேலன்ஸ் ஆகிக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் மறுபடியும் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எப்பயுமே தொடங்கக்கூடாது அது ஒரு லைஃப் லாங்காக இருக்க வேண்டிய ஒரு டிசிப்ளின் இந்த என்ன சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம சேனலில் நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் வாட்டை ஈட் என்ன டேன்ற மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நிறையா போட்டிருக்கோம் நான் வேணால் கீழே பின் பண்ணி வைக்கிற கமெண்ட்டில் அப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான உணவுகளை நீங்கள் சமைச்சிக்கலாம் ஓகே அடுத்து எப்படி சாப்பிட்ணும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஈட்டிங் விண்டோ சொல்லியிருக்கோம்ல நீங்கள் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஈட்டிங் விண்டோ வச்சுருக்கீங்களோ ஆறு மணி நேரமோ இல்லை நாலு மணி நேரமோ உங்களோட ஈட்டிங் விண்டோவில் லார்ஜ் மீலாக சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அப்பப்போ அப்புறம் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு கூடாது ஒரே வேலையை பகுதி பகுதியாக பிரித்து சாப்பிட்றது அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் ஒரே தடவை சாப்பிட்றீங்கன்னா நல்லா ஃபுல் மீல்ஸாக சாப்பிட்டுருங்க ஒரு மூணு வேலைன்னா மூணே வேலை அவ்வளோதான் ரெண்டு வேலைன்னா ரெண்டே வேலை மத்தியானம் நைட் அப்படின்னா மத்தியானம் நைட்டு மட்டும்தான் நடுவில் ஸ்நாக்ஸு வேற ஏதாவது ட்ரிங்க் குடிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்ல நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்சுலின் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இன்சுலின் ரெகுலேட் ஆகணும்னா நீங்கள் ஒரு வேலை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்சுலின் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பைக் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ரெகுலேட் ஆகிடும் ஆனால் அதுவே நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க அப்பப்போ எட்டு மணி நேரம் அப்படின்னா அந்த எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்சுலின் லெவல் அப்பப்போ மேலே மேலே போயிட்டே இருக்கும் அது உங்களோட வேலையை ரொம்ப கஷ்டமாக்கிடும் ரொம்ப நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு லார்ஜ் மீலாக சாப்பிடுங்க அதுலேயே ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுருங்க நம்ம சொல்லியிருக்க உணவுகள் எல்லாமே நல்லா நியூட்ரி டென்ஸான ஃபுட்டு தான் ஸோ நீங்கள் அதை உங்களை சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு பசியெல்லாம் எதுவும் எடுக்கவே எடுக்காது மேபி உங்களுக்கு ஆசை வேணால் தோணலாம் இல்லை பக்கத்தில் ஏதாவது சாப்பிட்டாங்கன்னா அதை பார்த்து தோணலாம் இல்லை டிவி பார்க்குறது ஃபோன் நோன்றது அந்த மாதிரி இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபுட் ஏதாவது வெரைட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா மேபி தோணலாம் ஸோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் மைண்டை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கோங்க மற்றபடி உங்களுக்கு பசின்ற மாதிரியெல்லாம் வராது பசிக்குதுன்னா அடுத்த வேலை உணவை நல்லா சூப்பராக ஃபுல் மீல்ஸாக சாப்பிட்ருங்க நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கா நேச்சுரலாக இருக்கா அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஜங்க் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு சூப்பராக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னா வெயிட் லாஸ் ஆகும் உடம்பு நல்ல ஹெல்தி ஆகும்னா அதுவும் ஹெல்தி ஆகும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு மூணு வேலை அப்படின்ற மாதிரி சாப்பிட்றீங்கன்னா அதை அது இப்படியே அப்புறமா ஒரு ரெண்டு வேலை அப்படின்ற மாதிரி மாற்ற பாருங்க இந்த மாதிரி நல்ல நியூட்ரிஷியஸான உணவுலாம் நீங்கள் சாப்பிடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வேலை சாப்
பெண்களுக்கு அந்த பிசிஓஎஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தா அதுங்க சரியாகும் அப்புறம் ஜென்ரலாவே இந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அதுங்க இருந்தா அதுங்களும் செம்மையாவே சரியாகும் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான நியூட்ரிஷன் கிடைக்குது அதனால நீங்க செம்மையா அப்படியே ஒரு மாதிரி ப்ரிட்டியாவே ஆவீங்க நல்லா செம்மையா அழகாவே ஆவீங்க நல்லா தேஜஸே கூடும் உங்களுக்கு ஸ்கின் முடி அதுங்களோட ஃபீலே வேற மாதிரி இருக்கும் கூடவே நல்லா எக்ஸசைஸும் பண்ணீங்கன்னா மசிலும் நல்லாவே போடும் ரொம்ப முக்கியமா ஒரு செம்மையான ஒரு மென்டல் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படியே மைண்டு அந்த அலப்பாயிருது பதட்டம் அந்த படபடப்பு இந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது மனசு அப்படியே ஒரு மாதிரி நிம்மதியா தெளிவா இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கும் அந்த ஒரு மூட் ஸ்விங்ஸ் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தா அதெல்லாமும் சரியாகும் இந்த குழப்பம் கவலை அந்த மாதிரி இதுங்களாமும் நல்லாவே தெளிவாகும் நீங்க சாப்பிடக்கூடிய டைமை குறைக்கும் போது உங்களுக்கு லைஃப்ல மற்ற விஷயங்களை பாக்குறதுக்கான டைம் இருக்கும் ஸோ நீங்க மீல் பிளானிங்கும் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான டைம் சேவ் ஆகும் முக்கியமா நீங்க பசி எடுக்கும்போது மட்டும்தான் சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கும் போது அதுக்கான மைண்ட் உங்களுக்கு வரும்போது கரெக்டான உணவு தான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு முடிவை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா சொல்ல போனா இது உங்களுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை இந்த பிளானட்டுக்கே நல்லது ஸோ கண்ட கண்ட விஷயங்களுக்காக நீங்க செலவு பண்ண மாட்டீங்க கரெக்டான நேச்சுரலான உணவுக்கு மட்டும் நீங்க செலவு பண்றீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்களும் ஹெல்தி ஆவீங்க இந்த பிளானட்டுக்கும் அது ரொம்ப நல்லது தேவையில்லாமல் இந்த உலகத்தை டெஸ்ட்ராய் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நல்ல உணவுகளுக்கு மட்டும்தான் உங்கள் காசு போகும் ஓகே இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் டீடாக்ஸ் அது மேபி நடக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு இம்மீடியட்டாக நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் கண்ட எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது நினச்ச நேரத்துக்கு ஏதேதோ சாப்பிட்றது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கீங்கன்னா உங்களோட லைஃப் ரெகுலராக இல்லாமல் உங்களோட லைஃப் ஒரு மாதிரி மிஸ்டப்பாக இருக்குன்னா நீங்கள் இம்மீடியட்டாக இதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில டீடாக்ஸ் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரலாம் உங்களுக்கு மேபி டைரியா வரலாம் சளி வரலாம் இல்லைங்க தான் அங்கங்கே கொப்பள மாதிரி வரலாம் இல்லை ஃபீவர் ஏதாவது வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில இஷ்யூஸ் மாதிரி ஏதாவது வரும் அதுக்கெல்லாம் பயப்பட தேவையில்ல உடம்பு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியே தள்ளுது அவ்வளோதான் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே சரியாயிரும் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல இது ஒரு கிளீனிங் ப்ராசஸ் தான் உடம்பை சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுல டாக்டர் பார்க்க வேண்டிய அளவுக்கான பிரச்சனைகளாக இருக்குது சின்ன சின்ன இது தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு வேலை ஏதாவதுன்னா நீங்கள் டாக்டரை கூட பார்த்து பேசலாம் ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய இஷ்யூஸ் எல்லாம் வர்ற மாதிரி இருக்காது ஓகே அடுத்து பார்க்க போகிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டிஸை எப்படி சரி பண்ணுறது ஸோ ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டின்னா என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு திடீர்னு நீங்கள் இதை ஆரம்பிக்கிறது உங்களுக்கு மேபி கஷ்டமாக இருக்கலாம் மைண்டு செட் ஆகாமல் இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு எந்தெந்த உணவு சாப்பிட்றது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது உங்களுக்கு அவ்வளோ இதுவாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான இதுங்களாக இருக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குவாங்கள ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கான டைம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு மாதம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதுக்குள்ளே அந்த டைமில் நீங்கள் முதல்ல பசி எடுக்கும் போது மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு முடிவுக்குவாங்க இல்லை பசினா என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பசி எடுக்கும் போது மட்டும் சாப்பிட்றத ஆரம்பிங்க அப்புறம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு நீங்கள் கரெக்டான உணவுலாம் உங்களுக்கு மேபி குக்கிங் நீங்கள் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா கரெக்டாக எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ரெசிபீஸ் ரெடி பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கற்றுக்கோங்க மேபி உங்களுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரமே கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஒரு பதினாறு மணி நேரம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஈட்டிங் உண்டு உடனே இங்கே இருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி படிப்படியாக உங்களுக்கான டைம் எடுத்து இதை ஆரம்பிக்கலாம் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலலாம் கூட பேசுங்க பேசிட்டு அவங்களோட சப்போர்ட்டையும் கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அவங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு இது செம ஈஸியாகவே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இது என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றத புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் தெளிவாக தான் இருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு நீங்கள் புரிய வச்சிங்கன்னா அவங்களும் கண்டிப்பாக கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகே யார் யாரெல்லாம் இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ப்ரெக்னென்ட் விமன் இல்லை அந்த ரொம்ப சின்ன பசங்களாக இருக்காங்க அப்புறம் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் ஒரு உங்கள் டாக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டுட்டு இதை ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அந்த டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மாத்திரை எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க டாக்டர்கிட்ட பேசுகிறது ரொம்ப நல்லது இது முக்கியமாக டைப் டூ டயபெட்டிஸ்க்கெல்லாம் வேறு லெவலில் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உடம்ப நல்லா ரெடி பண்ணும் கொஞ்சம் டைமில் நீங்கள் மாத்திரையே படிப்படியாக நிப்பாட்டிடலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க நீங்கள் மாத்திரை எடுக்கிறது
இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனாக இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு மட்டும் கரெக்டானதாக நேச்சுரலானதாக இருக்கா அப்படின்றது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா உணவுகள் அதுங்கள மட்டும் நீங்கள் பசி எடுக்கும்போது மட்டும் சாப்பிட்டுட்டே வாங்க அது மட்டுமே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் நீங்களே இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்க்கு போயிடுவீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியும் நீங்களே உங்களோட லைஃப்பில் எந்தெந்த விஷயங்களை கரெக்ட் பண்ணணுமோ எல்லாத்தையும் நீங்களே கரெக்ட் பண்ணிக்குவீங்க பசி எடுத்து சாப்பிட்ணும் சாப்பிடக்கூடிய உணவு கரெக்டான உணவாக இருக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு டைம் நீங்களே இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்குள்ளே போயிடுவீங்க ஓகே தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அவங்களுக்கு அனுப்புங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனை மாட்டாமல் அழுத்துங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நம்ம போடுற வீடியோஸே சஜஷனில் வர்றதில்லை இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்